Hai guys, welcome back Hari ni saya nak bincang satu topik regarding research So, ini adalah daripada apa yang perspektif saya Based on my own opinion regarding research ya. Research adalah one of the KPI yang diberi kepada pensyara Um, especially those yang ada PhD Tak kisahlah Daripada government sector Ataupun private sector Universiti government Ataupun private dia local Dia adalah Research one is our one of the KPI Dan Research ini jugalah Sesuatu yang sangat Mencabar kepada Saya sendiri Um, maybe in general Kepada semua pensyarah lah Kenapa saya cakap uh, Benda ni adalah mencabar Dia ada beberapa faktor tau Faktor pertama Untuk buat research itself Kita kena dapatkan Research funding Research grant You tahu tak Nowadays Nak dapatkan satu Research grant Ya Allah, sangat-sangat susah dan sangat-sangat mencabar. Sometimes, kami, saya dengan tim saya, dengan kawan-kawan saya, kami tulis research grant punya proposal, macam-macam the things macam. Sebab nak come up with the research grant punya proposal eh, dia kena banyak buat uh, literature review Kena cari industry partner Dan juga macam-macam lah uh, Untuk fulfill Lepas tu kita kena buat plan um, Berapa costing Semua tu Kadang kita buat correction Berkali-kali Untuk dapatkan Untuk lepaskan dekat peringkat institute itself Sebelum kita hantar kepada peringkat yang lebih tinggi Most of the time bila kita dah susah payah mencari industri partner Mencari LO, uh, letter of uh, intention buat um, collaboration dengan industri Semua tu kita dah buat Kita dah hantar proposal tu Kita rasa we are the best We are the been, I think we are doing the very best work Tapi sedihnya Some of us dah try hantar research grant untuk get funding Berkali-kali, bertahun-tahun tak pernah lepas Bila kita tak dapat research funding Kita tak dapat nak capai Macam That's the thing lah Tak dapat nak capai KPI tersebut And second thing Adalah Katakan yang that particular person dapat research grant sekalipun The second factor yang kita kena keep in our mind Adalah Siapa nak buat um, Research tersebut Takkan lecturer tersebut akan buat research Of course lah kami kena cari <coughs> Student, postgraduate student un, Ataupun <coughs> RA Untuk carry out that particular research eh. The thing is <coughs> Bila kita nak ambil RA itself Ataupun postgraduate student Nowadays Most of the them I will ask the supervisor First thing eh Oh ada allowance tak monthly That's a question nak jawab tu Very difficult Sebab nak bayar allowance untuk student Ataupun RA research assistant Second thing adalah kita nak kena beli chemical Especially bidang saya adalah chemistry Nak beli chemical And also instrumentation Transportation A lot of thing It use money So katakan kita punya research Kita letaklah banyak amount Yang dapat ni sikit siput Lepas tu Ciput tu pun kita kena Bahagi, kena bajet betul-betul Untuk bayar RA Kalau RA tu Untuk buat research tu Dengan degree qualification ya, Kita ambil degree qualification Dan kita offer RA tu Research um, Untuk allowance RM800 monthly Susah Sangat susah Nak dapatkan a person dengan RM800 nak buat research Untuk degree student Dia think bukan twice tau Memang dia terus reject Yelah Degree student pun dia orang expect A good salary lah Allowance They are looking for high allowance 
tak salahkan student sebab our monthly expenses they need to spend high amount 800 <laughs> mana lepas kan so a bit lah so those yang ada PhD in R&D ataupun in a research line ini antara cabaran lah ya eh? so fikirkanlah ya yeah. Thank you so much.